ఏ హాయ్ హలో గాయస్ మా ఏ వన్ ఛానల్లో ఇంకొక టిక్ టాక్ స్టార్ ఉన్నారు తను ఎవరో కాదని మీరు చూడాలని గుర్తుపట్టేస్తారు ఈజీగా ఎందుకంటే పర్సన్ అలా ఉంటాడు ఎగ్దమ్ హట్కే క్రేజీ క్రేజీగా ఉంటాడు సో తను ఎలా సక్సెస్ అయ్యాడు తన సక్సెస్కి కారణం ఏంటి తన మాటలే మనం విందాం తను ఎవరో కాదని నన్ అదర్ దాన్ సిరాజ్ డాన్సర్ హాయ్ సిరాజ్ గారు హాయనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మా ఇంట్లో నుంచి మై గాడ్ అందరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చారు ఆడికించి ఎట్లా వచ్చారు అని అడుగు బండి ఎక్కేసి వచ్చి నాన్న మా బస్సు నుంచి ఓకే ఫైన్ సో మీరు ఉండేది రామంతపూరేనా రామంతపూరే ఓకే సో ఏంటి ఇంత మొత్తం క్రేజీ క్రేజీగా ఉన్నారు రోడ్డు మీద వస్తుంటే ఏం ఎంబడి వాళ్ళే కుక్క లాంటివి కాలు ఏమున్నా మనం షేర్ బరాబర్ తిరుగుతాం మంచి మన ఇష్టం అది షేర్ మనం అనుకోద్దు కదా షేర్ అంటే ఇట్లా ఉండదు కదా అది షేర్ అది ఆ షేర్ ఈ షేర్ ఈ షేర్ అన్న ఓకే ఫైన్ ఆ షేర్ ఏంటో మనం త్వరలో బయటికి తీస్తాం సిరాజ్ బాయ్ షేర్ అంటే ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అదే విధంగా మీ టిక్ టాక్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది టిక్ టాక్ ఎలా చేయాలనిపించింది ఎందుకు చేయాలనిపించింది అంటే ఇప్పుడు మా ఇంటి కాడ మాతా అని పెట్టాం ఓకే మాతా కాడ ఊసని ఉండేది ఊసని ఇట్లనే చూస్తున్నాం ఇంకా ఫోన్లో టిక్ టాక్ చేసాం మనం మీడియా చేద్దాం రా అని చెప్పేసి మా దోస్తులకు చెప్పినా సరే అని చెప్పేసి వెంకలో పోయినాం తీసినాం టిక్ టాక్ తీసినాం ఇక అందరు అరే మస్తు చేసినారా మస్తు చేసినారా అన్నారు దోస్తులు అందరు ఫస్ట్ వీడియో ఏంటి మీది ఫస్ట్ వీడియో అంటే అది జరా ఏం లేదు డబ్బింగ్ సాంగ్ హిందీ సాంగ్స్ అన్నా హిందీ సాంగ్ సక్సెస్ అయిందా మంచిగా కాలే కాలే అంటే టువెల్ ల్యాక్స్ వచ్చినాయి చేసిన ఫస్ట్ డేకి టువెల్ ల్యాక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వీస్ వచ్చినాయి ఓకే సో టిక్ టాక్ మీరు అంత ఎన్ని రోజులు చూసిరు చూసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు మీరు మాక్సిమం ఒక సంవత్సరం అవుతుందన్న ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఓకే ఇప్పుడు ఏదైనప్పుడు చేసిన ఓకే ఇప్పుడు ఎంత మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు మీకు ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకే ఫస్ట్ ఐడియా మీద బ్లాక్ అయింది అని విన్నాము సో అది దేని వల్ల బ్లాక్ అయింది అంటే మీరు వీడియోస్ కరెక్ట్ చేయకనా లేకపోతే ఇష్టం వచ్చిన వీడియోస్ చేయడం వల్ల ఎవరైనా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చారా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చారు ప్లస్ మనం ఏంటంటే దాకా కొత్త కదా అప్పుడు కొంతమంది బ్యాక్ కామెంట్స్ పెట్టారు అనమాట ఓకే ఆ కామెంట్ చూసి నాకు జరా కోపం వచ్చేసి నేను గిట్ట రియాక్ట్ అయిపోయినా తిట్టేసిన కామెంట్స్ అలా వీడియో తీసి తిట్టేసి పడేసిన దానిలా అది దాన్ని చూసి ఇక కథ అందరు రిపోర్ట్లు కొట్టి ఆ రిపోర్ట్ల వల్ల అవకాశం జరా బ్లాక్ అయిపోయింది అప్పటికే మినిమం వన్ ల్యాక్ దాకా వచ్చేసిన ఫాలోవర్స్ ఓకే సో సెకండ్ ఐడియా బ్లాక్ అయిన తర్వాత మీరు ఫీల్ అయినారా అరే ఉన్న ఫాలోవర్స్ అందరు వేరు ఇప్పుడు నా క్రేజ్ తగ్గిపోతుందని మనం ఫీల్ అయ్యారా అట్లా ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇక మనం వీడియోలు తీస్తుంటే నచ్చినాయి అనుకో ఆటోమేటిక్ ఆ పబ్లిక్ వాళ్ళకి లైక్లు కొడతారు వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు ఓకే ఈ ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫాలోవర్స్ మీకు ఎన్ని డేస్లో వచ్చారు సెకండ్ ఐడియాలో సెకండ్ మేము మాక్సిమం అయితే సెవెన్ మంత్స్ పడ్డా అన్న ఓకే ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు కదా బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తే నేను తిట్టేసాను అని సో మీకు ఎలాంటి బ్యాడ్ కామెంట్ వచ్చింది మీరు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అంటే నార్మల్గా అందరు తీసి పెట్టిరు బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఎట్లా అంటే అరే నువ్వేంద్రా గిట్లు నువ్వేంద్రా బొచ్చేంద్రా మొత్తం అది ఇది అని చెప్పేసి పెట్టిరు దానికి లైట్ చేసుకున్నా దానికి ఏం పెద్ద ఫరక్ పడలే దాని తర్వాత ఒకటి అమ్మ అక్క కానీ తిట్టేసి ఓకే దానికి బీపీ సర్కిట్ అయిపోయింది ఒకటేసారి ఏం చేయాలి అర్థం కాలే కదా కథ ఇక మనం గిట్ట ఆ వీడియో తీసిన ధన దానా ఏంద్రా బాయ్ ఇది రాబాయ్ సరే రాబాయ్ నా అడ్రస్ ఇస్తాను నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను నీకు దమ్ము ఉంటే నువ్వు ఫోన్ నెంబర్ పెట్టు రాబాయ్ అని చెప్పేసి పెట్టేసిన నా ఫోన్ నెంబర్ పెట్టిన వితిన్ సెకండ్కి ఏడు వందల కాల్ లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం మాట్లాడిన ఓకే అమ్మాయి <laughs> 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 ఇప్పుడు ఇది మనలో మన మాట సో నిజంగా ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేసిరా చేసిరా అంటే మీరు అమ్మాయిలు ప్రపోజ్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయలేదా అంటే యాక్సెప్ట్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేసినాం కానీ తర్వాత ఇక అయితేనే ఉంటే కదా ఇక తర్వాత ఏముంది ఏమైంది అయితేనే ఉంటే అంటే ఏమైంది చెప్పాలి క్లారిటీ కావాలి మాకు క్లారిటీ కావాలా అంటే ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేసింది ఫస్ట్ నువ్వు అన్న తర్వాత మళ్ళీ నేనే గెలిచిన ఓకే చెప్పని చెప్పేసి ఓకే సరే ఆమె ఏం చేసింది సిన్సియర్ పెళ్లి గెల్లి అన్న సరే నీకు పెళ్లి చేసుకున్నా అంటే నేను గిట్ట వస్తా తాలిబోట్ తీసుకుని వస్తాను అడుగు చేసుకుందాం అని అన్నాడు ఓకే ఆ సరే సరే అన్న తర్వాత ఏముంది మా నేను హాస్టల్లో లేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా అది ఇది అని చెప్పి డైలాగ్ నాకు అర్థం అయిపోయింది నువ్వు సిన్సియర్ కాదు నువ్వు గిట్ట పటాకీ అని చెప్పి చాలా రైట్ అంటే ఇప్పుడు మీర
తర్వాత ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఉంది అని ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పండి తర్వాత సంగతి తర్వాత స్కూల్ అన్న అందరికి ఉంటుంది స్కూల్ ఏముంటుంది అది చేసి ఇన్ఫాక్చువేషన్ అందరం లవ్ అనుకుంటాం దానిలోనే మునిగింది నేను కూడా సేమ్ అట్లనే మునిగి అంతే చేతుల మీద కాట్లు ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ లవ్ ఫెయిల్ అయింది కదా కొంతమంది స్టైల్ గా ఇంకా ఏడేనో కోసుకుంటారు మీరు అట్లా ఏమన్నా అంటే చూడడానికి క్రేజీగా ఉన్నారు కదా మళ్ళీ ఏడో కోసుకురో తెలియదు కదా లేదు మామ కోసుకునేట మనకు అలవాట్లేదు ఏంటంటే ఇప్పుడు మన చేతులు కోసుకున్నాం అనుకో ఏముంటుంది ఇంట్లో అమ్మ వాళ్ళు చూసి అనుకో ఎందుకు రాబోయి నీకు అవసరం మారని ఇంత ఉన్నావు ఓకే అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది అమ్మాయిలు చెప్తారు కదా నువ్వు నాకు నిజంగా లవ్ చేసి ఉంటే చేయి కోసుకో అజ్జు కోసుకో నీకు అట్లాంటిది ఏమన్నా పెట్టిరా ఎవరైనా ఏమన్నా కోసుకో ఏం కోసుకోమని చెప్పాలి ఓకే సో ఫైన్ సో ఇవన్నీ మీకు ఇంట్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేయాలన్నా ఇదేంటి టాటో ఏంది ఇది ఇవో ఇప్పుడు దోస్తులు దాంట్లోనే మస్తు మందిని చూసిన దాని ప్రకారం వేసిన లాఫ్ నౌ క్రై లెటర్ అంటే ముందు నవ్వుతారు ఇంకా లేడుస్తుంటారు ఓకే అయితే ఇప్పుడు టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది ఒకటేమో ఇక అప్నా టైం అయ్యగా అప్నా టైం అయ్యగా ఒక అబ్బాయి కదా నేమాలం పో గడివి రుకావాయ సో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ టాటూస్ ఎంత క్రేజీగా ఉన్నది ఇక్కడ మొత్తం మౌంటైన్ దింపేశారు ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి సో తర్వాత చూపిస్తాం సో ఈ రింగిల్ కేంటి కారణం అంటే గో ఇదేమన్నా బ్లాక్ గోల్డా ఎల్లో గోల్డా ఏంది అంటే పెద్ద ఇప్పుడు మనం అందరు కాళ్ళు కట్టుకుంటా చూడు తాడు ఇష్టి కోసం అవన్నీ మనం నమ్మం మనకు లేవు బ్లాక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కదా ఓకే దానికి అట్లా మనం బ్లాక్ రింగ్ చేస్తాం ఇక స్టోన్స్ అంటే రాజా లెక్క ఫీల్ అవుతాం లోపల లోపల మన ఫీలింగ్ అనమాట అంటే ఇది మన గల్లీ రాజా వేసుకునే ఫీలింగ్ అంటే అయితే ఓకే గల్లీ కింగ్స్ ఓకే సో మెయిన్ రాజాలు మెయిన్ గోల్డ్ పెడతారు మనం బ్లాక్ గోల్డ్ పెడతామని మీ అభిప్రాయం అంతేనా నిజంగా సో బ్యాండ్స్ ఏంటి మనం మీనింగ్ వైజ్ గా తీసుకురా లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రేజీ కోసమా లేదా ఇష్టం ఉన్నట్టు క్రేజీ కోసం అంతే ఇప్పుడు మీనింగ్ అంటే అంతేం లేదు ఎస్ అంటే ఇప్పుడు కథం మన పెళ్లి వస్తుంది కొంతమంది దోసలు ఇద్దరు అని చెప్పాలి ఉంటారు వాళ్ళ కోసం ఓకే ఇక ఎస్ ప్రభు ఇద్దరు కొంచెం నమ్ముతాం మనం గిట ఓకే అట్లా సో ఇంకోటి మీరు లవ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్లనే స్టైలిష్ గా ఇట్లా క్రేజీ గా ఉన్నారా మొత్తం లేక సింపుల్ అప్పుడు అంటే ఏం లేదు ప్యాంట్లు ఎక్కువ చింపుకోబోతుండే పిలుకుంటుండే ఎక్కువ ఓకే పిలుకని మంచిగా చదువుతుండే కాలి ఇప్పుడు ఇట్లానే ఉంటుండే పిలిక మీదనే చేయి ఓకే అయ్య బట్టలు తర మస్తు చేస్తుండే స్కూల్ టైం దాని నుంచి అలవాటు మన ఓకే అది వేయాలని ఎట్లా అనిపించింది అంటే ఒక అన్నని చూసిన నేను అప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ ఆయన టెన్త్ క్లాస్ అని ఒకటేసారి చూడగానే బట్టలు వా ఏ గుండ్రాబే అనిపించింది ఓకే నేను గిట్ట తయారు కావాలని చెప్పి నెక్స్ట్ డే నుంచి తయారైనా ఈ ఇంటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి తయారైతుంటే బట్టలు గీతలు అయితేనే కానీ పట్టించుకోలే మనం ఇంకోటి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ వస్తే మాత్రం బాగుంది అంటే ఇక్కడ సగం వేసుకురు అక్కడ కొంచెం చినిగిపోయి ఉంది అంటే ఇది ఏంది హాఫ్ ఆఫ్ బట్టలు వేసుకురు అంటే కొనేటప్పుడు ఏమైనా తక్కువ పైసలు పడి ఉండేనా లేకపోతే లేదన్నా ఇంట్లోకి బయటకు వస్తున్నా ఓకే రాగానే గల్లీ అడ్డా రెండు కుక్కలు ఉంటాయి రాత్రి తాగి తిట్టిన దాన్ని పెట్టుకొని మీ అమ్మ వచ్చి కలిసి వాడి మొత్తం వీకేసిన అట్లే వచ్చేసిన ఏం చేస్తాయిగా ఆలోచించి సమాధానం చెప్తుండ్రు సో ఇంకా ఇంకా లాగుదాం మనము సో అదే విధంగా మళ్ళీ మీ లవ్ మీద ఒపీనియన్ ఏంటి మీది లవ్ మనకు అట్లాంటి ఏం లేదు లవ్ అంటే అప్పుడు క్యాకి భయ్ ఏమో అనుకుంటారు లవ్ అని సరే చేయ లవ్ తప్ప ఏం లేదు మనసు పూర్తి కూడా ఉన్నవాళ్ళతోనే చేయరు మీకు టిక్ టాక్ లో ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేశారా చేసిరు ఎంతమంది అరే ఎంతమంది అంటే ఏం చెప్తాం మన ఏముంటే నాచుగా నాకు అర్థం వాళ్ళు ఏముంది నచ్చగానే ఆ నచ్చిన అరే మస్తు రా బే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పి పెడతారు ఆ మీరు సూపర్ రిప్లై ఇచ్చారా మీరు ఎక్కువ ఇవ్వాలి రిప్లై అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడడానికి క్రేజీగా ఉన్నారు మొత్తం డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేసి అంటే జనరల్ గా మీరు వదిలే టైప్ అయితే కనిపిస్తలేరు అదైతే మేము నమ్మలేము సో ఉండ నిజం చెప్పాలి మీరు ఇప్పుడు ఎంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీకు ప్రెసెంట్ గా ప్రెసెంట్ అయితే ఒక్కటే అన్న పోనీ మీరు ఏదన్నా అమ్మాయి చూసినప్పుడు అరే వా నా స్టైల్కి అయితే సెట్ అయిపోతా అని ఇట్లా అనిపించిందా ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఏం లేదు అదే ఆ టైంలో ఫస్ట్ లో అన్నా చూడు ఆమె చూడా నా అబ్బాయి ఏముంది యాక్చువల్ నేను స్కూల్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నా ఎయిత్ క్లాస్ కి ఓకే వెళ్ళిపోతుంటే ఆమె సడన్ లా చూసినా మా ఫ్రెండ్తో వస్తుంది ఆమె ఇక సడన్ అని చెప్పేసి దాని ఇంకలనే పోయినా పోయి మా క్లాస్ లో కూర్చొని మా టీచర్ని గెలిపించుకున్నా ఫస్ట్ గ్రేడ్ లోనే ఆ టీచర్ ఇక మమ్మల్ని మస్తు తిట్టిన ఆ రోజు ఆ మెమోరీ అయితే ఇప్పటికి నాకు మస్తు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మొత్తం ఇక వెరైటీ అనమాట ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసుకున్నారు ఇంట్లో అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకు లేదా నా ప్రాబ్లం తిడితేనే ఉంటారు వాళ్ళు తిడితే అని ఏం చేయాలి మనం కమ్మున బయటికి రావాలి కథం దోస్తులతో వచ్చి కూసాలి నవ్వుకుంటూ
పెళ్ళికి ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంది దోశ తిన్స అంటే అర్థం కాలే క్లారిటీ ఏముందా ఇంకా దోశ తిన్స ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు అబ్బాయి ఎందుకు వస్తారా అమ్మాయి కావాలంటే హ్యాపీనెస్ కొనా వాళ్ళకి అమ్మాయికి దున్నైతే చేస్తాం అని సో చూడండి బ్రదర్ ఎంత క్రేజీగా ఉన్నాడు ఆయన ఆలోచనలు కూడా అంతే క్రేజీగా ఉన్నాయి సో నిజంగా చెప్తున్నా బ్రదర్ మీ ఇలాంటి ఇప్పుడు ఏమనాలి పీస్ అనాలా లేకపోతే క్రేజీ బాయ్ అనలా ప్లే బాయ్ అనలా అది తర్వాత మన ఆడియన్స్ డిసైడ్ చేస్తారు సో మీరు డాన్సర్ అని కూడా విన్నాను నేను సో మీరు ఎట్లా ఇంట్లో డాన్స్ నేర్చుకున్నారా ఏమైనా బారాత్లో అన్న లేకపోతే మీరు స్పెషల్ గా క్లాసెస్ ఏమన్నా వెళ్ళిరా క్లాసెస్ ఏం లేదు ఇంట్లో డాన్స్ నేర్చుకున్నా ప్లస్ బారాత్లలా నేర్చుకుని మనకు అలవాటు అయిపోయినా అంటే మీకు స్పెషల్ గా కోచ్ ఎవరు లేరు సో మీరు ఎప్పుడైనా డాన్స్ చేస్తే మెచ్చుకున్నారా చాలా మంది ఇప్పుడు జనరల్ గా బయట అమ్మాయిలకు డాన్సర్ అనగానే పిచ్చి ఉండదు సో మీరు డాన్సర్ కదా సో మీరు డాన్స్ చేసిన వెంటనే ఎవరైనా వచ్చి ఇట్లా హక్ చేసుకోవడం కానీ వచ్చి రాగానే ప్రపోజ్ చేయడం కానీ పోనీ నెక్స్ట్ డే నిన్ను మస్తు డాన్స్ చేసిన వాడా అట్లా ఇంకోటి బ్రదర్ డాన్సర్ అంట స్టైల్ చూస్తే మొత్తం క్రేజీగా ఉంది డాన్స్ కూడా అట్లనే క్రేజీగా ఉండే అంటే కింద బోర్లాడం నాగిన్ డాన్స్ టైప్ ఏమన్నా లేకపోతే మొత్తం ఫుల్ యోయో అన్న జస్ట్ నార్మల్ సో మా ప్రేక్షకుల కోసం మీరు మీకు నచ్చిన సాంగ్ మా కోసం ఒక డాన్స్ చేయండి ఓకే తప్పదా తప్పదు అసలు అసలుకే అదే చూద్దాం ఓకేనా సో మీకు నచ్చిన సాంగ్ ఏంటి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా డాన్స్ మాత్రం అద్దరు కొట్టేసి సీరియస్లీ చెప్తున్న ఆయన స్టైల్ చూసి నేను డాన్స్ అలా చేస్తాడు అనుకోలేదు వితౌట్ ఎనీ కోరియోగ్రాఫర్ సో తను ఓన్ టాలెంట్తో ఇంత బాగా డాన్స్ చేశాడంటే సీరియస్లీ చెప్తున్నా సో మీకు చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది డాలింగ్ సో నీలో ఏమున్నా లేకపోయినా ఇంకా ఏమున్నా లేకపోయినా డాన్స్ అయితే ఉంది నువ్వు డాన్స్తో మాత్రం క్లిక్ అయిపోతావు ఓకేనా గాయస్ సో డాన్స్ ఒకటేనా మీరు ఇంకా సాంగ్ పాడడం కానీ కామెడీ లేదు సాంగ్స్ ఏం లేదా నాకు కామెడీ ఒక్క ట్రై చేయండి మా కోసం సాంగ్ సాంగ్ అంటే మనకి ఏం రాదన్నా అంటే ఎట్లా లవ్ ఫెయిల్యూర్ తాగేటప్పుడు ఆ కుక్కని పక్కన పెట్టుకుని గాలి వానలు ఆ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్ అది ఇంగ్లీష్ లో వాడు ర్యాప్ ఇట్లా ఇక నీ స్టైల్ ని తగ్గట్టు ఓకే రాని రాకపోని మా కోసం ఒక్క తెలుగు సాంగ్ ని నువ్వు చూడడానికి క్రేజీగా ఉన్నావు కాబట్టి ఆ సాంగ్ కొంచెం ర్యాప్ లాగా చేసి పాడండి అదే ఉంటది కదా దాసన సాంగ్ ఓకే ఏం కాదు ఇక మేము శక్తి తెచ్చుకుంటాం తట్టుకునేది కదా తప్పదు కదా ఇక భరించాలి ఇక అన్ని అద్భుతాలు ఇదొక అద్భుతం సరే ఓకే దో నంబర్ దందా గుజ ముందా ఫలక్ నా మద్దాస్ అంటే మజాక్ అవుతుందా గల్లీ నా జంత ఫాలో అవుతుందా బస్తి మీదికి వస్తే నే గుస్తీ చేసేసా చేసినం నోట్లా నవరత్నం పానేసినం ఏం చేసినాం మేము నల్గొని నలిపేసినాం నడిచేసినాం మేము నవాబ్ గిరి చేసేసినాం బ్రేక్ వేసినాం బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం కమ్ 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 గుద్ ఓకే సూపర్ నిజంగా చెప్తున్నా ఇంత టాలెంట్ ఏడబెట్టిన అసలు లోపల అసలు బట్టలు ఉంటే బట్టల్లో దాపేసుకోవచ్చు కింద చినిగిపోయింది పైన సగం ఉంది జుట్టు సగం మూడిపోయింది కలర్ లేచి అసలు ఈ టాలెంట్ ఏడబెట్టిన నువ్వు ఇంత జాగల మనసు లోపల బాడీ కూడా చూస్తే జీరో ప్యాక్ సిక్స్ ప్యాక్ ఉంటే చాలా ఒక్కొక్క ప్యాక్ లో ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉందంటే ఏమో అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు డాన్స్ ఒక టాలెంట్ సాంగ్ ఒక టాలెంట్ రెండు ప్యాక్లు అయిపోయినాయి సో ఇంకో ఫోర్ ప్యాక్స్ టాలెంట్ కూడా మనం బయటికి తీసాం అది ఎట్లా అంటే చూపిస్తాను నేను సో ఈ బాడీలో అంత టాలెంట్ ఏడబెట్టిన బ్రో నువ్వు నిజంగా చెప్పాలి నాకు ఇప్పుడు ఆ బాడీలో టాలెంట్ ఉంటే కూడా పాయింట్కి ఇన్ని చిల్లెలు ఉన్నాయి ఎడ్కెళ్ళ టాలెంట్ వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే డ్రెస్ ఇట్లా ఉంది సో ఇంత టాలెంట్ ఏడబెట్టినాం 
అదే మన మనసులా అని చెప్పినా కదా ఓకే సో సిరాజ్ బ్రదర్ చూసారు కదా సో మంచి డాన్స్ చేశాడు సాంగ్ పాడాడు అలాగే లవ్వర్ బాయ్ అని కూడా చెప్తున్నాడు సో ఆయన లవ్ ఎంతవరకు ఇంకా కొనసాగుతో చూద్దాం సో టిక్ టాక్ లో కూడా వంద మంది ప్రపోజ్ చేశాడని చెప్పాడు సో పర్సనల్ గా గల్లీలో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సో టిక్ టాక్ లో మీకు పరిచయం అదే ప్రపోజ్ చేసిన ఒక అమ్మాయికి మీరు కాల్ చేసి మీ ప్రపోజల్ నేను యాక్సెప్ట్ చేసిన అని చెప్పండి చూద్దాం రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఫోన్ అలా కొద్దిగా మీ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కే ఫోన్ చేయి నీకు చెప్పిన ఒక ఇంత ముందు నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా తనలు ఆడుతున్నా అంటే పెళ్లి అయిపోయినా కూడా మీ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీకు లవ్ చేస్తుందా సో హాయ్ గాయస్ బ్రదర్కి అయితే చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని చెప్పారు సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు ఎలా పనికి వస్తారో ఒకసారి చూద్దాం సో బ్రదర్తో ఒక ప్రాంక్ కాల్ చెప్పిద్దాం వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు తనకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందంటే ఆదుకుంటారా లేదా మనలాగా దోస్తాను చూపిస్తారో చూద్దాం బ్రదర్ మీకు నచ్చిన ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసి నీకు ఒక ఇబ్బంది వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చూద్దాం హలో అంటే సన్నీ లేడా నేను సిరాజాన్ సిరాజ్ సిరాజ్ హలో అరే అక్క ఈ అక్క నువ్వు సతాయించకు ఏడి పోయిండు దావత్కి నీ ఫోన్ ఆన్ ఫోన్ నీ దగ్గర పెట్టిపోతాడా సరే ఇయ్యక్క సార్ అర్జెంట్ అర్జెంట్ ఇగో సార్ ఒక్కసారి మాట్లాడిపి ఏడున్నావే అవునా ఇగో ఇక్కడ బంజారాజ్ కాడా బండి గుదుకున్నాం రా నేను చింటానా అయ్యే ఆ ముంగడు కారు రాబే సడన్ లు వచ్చేసి నాడు మాట్లాడాడు అయింది మొత్తం ఆయన బండి పోయింది ఆయన కాలు ఇరిగింది నాకేమో మొత్తం టాట్ ఉంటా కదా మొత్తం రాసుకోవచ్చు తోలంతా ఇరిపోయింది ఏం చేద్దాం హలో రే సీరియస్ అయిపోయా బండి నడుపుతున్నాం ఖాళీ పిలి మొత్తం ఓ చేయి నడుపా ఇప్పుడు బండి నడపాలని ఆయనతో కాదు నాతో కాదు సార్తో మాట్లాడండి హలో అరే ఆ కా ఏదో కార్ గుద్దిన అయినా పట్టుకోండు మాట్లాడరాబా ఏదో ఒకటి నాకు ఏం అర్థమవుతా లేదు ఏం మాట్లాడాలని అర్థమవుతా లేదు చేయి నొప్పి లేస్తుంది ఏం సుద్రాయిస్తా లేదు సార్ ఆయనతో మాట్లాడరాబా ఒక రెండు నిమిషాలు కాంప్రమైజ్ చేయి మాట్లాడే మాట్లాడే ఆయన మాట్లా నాకు నొప్పి లేస్తుంది చేయి మాట్లాడు ఒకసారి మాట్లాడైతే చూడు నా రెండు నిమిషాలుగా మాట్లాడు మా ఫ్రెండ్ అన్న హలో బ్రదర్ మీరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అతనికి అదే మీరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మా ఏమైనా వస్తాడు సార్ ఒకసారి మాట్లాడాను అదే ఆయన మా బీఎండబ్ల్యూ కార్కి గుద్దేసి వెనక నుంచి మొత్తం బ్రేక్ లైట్ పగిలిపోయింది షోరూమ్కి తీసుకెళ్తే త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది అంటారు సో త్రీ ల్యాక్స్ తీసుకొస్తేనే తనకు వదిలేస్తాం మేము ఈ కాల్ ఫెయిల్ నేను చెప్పమన్నది ఏది నువ్వు చెప్పింది ఏది కళ్ళు తాగిన హలో హలో ఏం అమ్మా ఇందాక ఫోన్ గుంజుకోరిపే ఫోన్ గుంజుకుంటేనే మేము ఇప్పుడు అడుక్కున్నాం ఫోన్ చేస్తాం ఇంట్లో లెక్క అయితే ఒకటి అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం ఏముండాలి సరే రా ఎవరు నమ్మతలేడు అండి భయ్యా సో గాయస్ చూసారు కదా మన సిరాజ్ బ్రదర్ కి ఫ్రెండ్స్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు కొన్నిసార్లు అయితే ఫోనే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు సో ఇలా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయని టైంలో నీకు ఒక పది మంది కొడుతున్నారు అనుకో అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంటి మరి ఎవరికి ఫోన్ చేస్తావు ఏం చేస్తావు పర్సనాలిటీ చూస్తే మాత్రం జీరో ప్యాక్ ఉంది ఏం చెయ్యా ఆ కాలం మధ్యలకి దూరి పారిపోతా అంత ఛాన్స్ ఉండాలి కదా పది మంది దగ్గర 
స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి దెబ్బలు తింటా తన్నులు తింటా అంటారు అలా అట్లా ఎన్ని సార్లు తన్నులు తిన్నారు ఎవరెవరి దగ్గర తిన్నారు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో తిన్నారు పుట్టినప్పుడు అమ్మ కొట్టింది పెరుగుతుంటే అయ్యే కొట్టిండు తర్వాత మనం కొట్టు స్టార్ట్ ఇక సినిమా చూసి సినిమా డైలాగ్ కొట్టక ఉన్నది చెప్పి కవరింగ్ ఏం వద్దు నీ ఇజ్జత్ ఏం పోదు కానీ ఉన్నది ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా అమ్మాయితో నువ్వు బయటకు పోయినప్పుడు బుక్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఉందా ఉంది ఎట్లా బుక్ అయినా ఎవరు బుక్ ఎవరి చేతిలో బుక్ అయినా అంటే వాళ్ళ మామ చేతిలో బుక్ అయినా మరి అక్కడ రియాక్షన్ ఏంటి ఏమైంది అక్కడ ఫైట్ ఏమైనా జరిగింది ఏం లేదు మెల్ల పోసి గమ్మున పోయి ఇట్లా పోయి చెప్పిండు పాప మా పిల్లకి తన పడ్డాయి నీకు ఏం కాలేదు నాకు ఏం రాలేదు అక్కడ మళ్ళీ బ్రేకప్ బ్రేకప్ ఫోన్ చేసే అతను సీరియస్ మ్యాటర్ అసలు మొత్తం ఎంత మంది అమ్మాయిలకు మెయింటైన్ చేస్తున్నావు నాకు అర్థమైతే ఫస్ట్ ఏమో స్కూల్ లో అవ్వను తర్వాత ఇంకొక లవ్ అన్ను మళ్ళీ ఇప్పుడు మామ చేతిలో దొరికింది అంటున్నావు అసలు ఒక్కసారి క్లారిటీ బ్రో ఎంత మందితో లవ్ లో ఉండే ఎంత మంది పోయి ఇప్పుడు ఎంత మందితో ఇంకెంత మందితో ఉండాలనుకుంటున్నావు దాంట్లో మీకు ఇప్పటివరకు ఫోన్ చేయడం టార్చర్ చేయడం నన్ను పెళ్లి చేసుకోమండం నన్ను మోసం చేసిన ఉండడం ఇలాంటిది ఏం అట్లా ఏం లేదు కానీ మెసేజ్ వస్తాయి అంటే బాగున్నావా ఎట్లున్నావు ఏం చేస్తున్నావు తర్వాత అలా పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత చూసే కలిసాం కదా ఓ ఇలా నేను కలిసిన మస్త్ హ్యాపీగా ఫీల్ ఉంది అది చూడండి గర్ల్స్ టేస్ట్ ఎంత బ్యాడ్ ఉంది మీది ఇలాంటి పర్సన్ ని పట్టుకొని పన్నెండు మంది లవ్ చేశారంట సో ఇంకా ఉన్నారంట సో ఆ పన్నెండు మంది పరిస్థితి ఏందో పాపం వాళ్ళు పన్నెండు మంది చూసినప్పుడు ఇట్లా ఉన్నావు బ్రో నువ్వు క్రేజీగా లేదు లేదు ఇట్లా లేదు అప్పుడు మంచిగా ఉన్నాయి ఇంకా మంచిగా ఉన్నారు అంటే డీసెంట్గా ఉండి నమ్మించి గొంతు కూర్చున్న అంతే కదా అట్లా అనుకుంటే అయిపోతా బ్రో అంటే అది నీ లవ్ అంటావా లేకపోతే నేను ప్లే బాయిన్ బై నేను స్టైల్గా ఉన్నా ఏ అమ్మాయి అయినా ఎంబడబడుతుందన్న అది ఒక యాటిట్యూడ్ ఆ మీది లేదన్న అట్లా ఏం లేదు అంటే మామూలు ఉన్నాం అంతే కాదు కలిసిన ఒక అమ్మాయి మంచిగా ఉంది నేను తనకు నచ్చిన ఆమె నాకు నచ్చింది పోయామని చెప్పుకున్నాం ఒపీనియన్ అయినాం సరే ఉన్నంత రోజులు ఉన్న తర్వాత కదా సరే ఓకే అంటే వీళ్ళలో ఎవరితో సిన్సియర్ లవ్ కాలేదు సిన్సియర్ లవ్ ఒక ఆమెతో అయింది కథ ఆడికండి అయింది ఆ తర్వాత ఇంకా అమ్మాయిలతో మొత్తం ఆడుకోవాలని ఫిక్స్ అయినా అంతే అంతే ఆడుకోవాలంటే అంత కలీదు అంటే జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని అనుకుంటున్నావు లేదు మరి ఫ్రెండ్షిప్ చేసే అంతే అని ఇప్పుడు ఓకే పోయి ఫ్యూచర్ లో నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా లేకపోతే ఇట్లా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటా అట్లా చేసుకుంటా బ్రేకప్ చేసుకుంటా పోతావా పెళ్లి అయిపోయింది ఇంత మందికి హ్యాండ్ ఇచ్చినావు కదా దాంట్లో ఎవరికో మైండ్ తిరిగి నీ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నా అనుకోపుడు నీ పరిస్థితి ఎన్ని సిచ్యువేషన్ ఏంది ఒకటి నువ్వు కావాలంటే రెండో దాని పక్క ఇంట్లో పెడితే కూర్చో అంట అంటే అమ్మాయిలు ఇంత సింపుల్ గా కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు అనుకుంటున్నావు అయితే కావచ్చు లేదంటే లేదు సీరియస్ అయితే ఏమైతే అని ఇప్పుడు లొల్లి చేసినా ఎంత చేసినా అది సల్లగైనా కావాలి లేదంటే ఫైర్ అయినా అంటుకొని ఆగిపోవాలి ఓకే సో ఎన్ని గొడవలు వచ్చినా కూల్ గా డీల్ చేస్తా అంటావు అంతే చెల్లితో చాంతకు నీతో రాత్తాక అంటావు సెటిల్మెంట్ అయితేనేమో ఓకే లేకపోతే వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఇంకో లైన్ చూసుకుంటా అంటావు అంతేనా అంతే మళ్ళా అంటే అమ్మాయిల జీవితం ఇంత ఇంత అలసైపోయిందా నీకు అమ్మాయిలతో మాట్లాడు నువ్వు ఇట్లా అమ్మాయిలు అమ్మాయి అన్నావు అనుకో తర్వాత వీడియో చూసి అమ్మాయిలు అందరూ నన్ను వేసుకొని రాగల సో ఇప్పటికైనా జాగ్రత్త ఉండడానికి కొంచెం ఇన్ని రోజులు అని ఇన్నర్ ఫీలింగ్ తెలియదు ఇప్పుడైనా తెలుసు కదా పన్నెండు మంది ఆల్రెడీ చేసిన అంటే ఇంకా ఆల్రెడీ చాలా మంది లైన్ లో ఉన్నారంట ఇప్పుడు ఆ పన్నెండు పన్నెండు చూసి అమ్మాయి అరే ఇంత కలిగి కూడా అరాబాయ్ అనుకోగలం అదే 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 కదా మరి పాపం అనవసరంగా అమ్మాయికులతో ఆడుకున్న ఒక అమ్మాయికురాల కన్నా మేము బతికేయగలిగిన టిక్టాక్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అన్ యూజ్ ఏంటి నా టిక్టాక్ వల్ల యూజ్ అయిందంటే ఫేమ్ వచ్చిన అంటే జర అలాంటి లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం ఏదో ఒక టైం పాస్ చేసిన వీడియోలు లేచింది అరే మంచి ఉంది రా వేసా కొంచెం ఇంకా మంచి చేద్దాం అట్లా మంచి మంచి చేసుకుంటా పోయి లేచినాం ఫేమ్ వచ్చింది కదా కొంతమంది వస్తారు దోస్తారు అరే కంటి అరే అరే పలాన అన్నారా ఇట్లా ఇస్తారు అట్లా ఇస్తారు రా మస్తు ఉంటారు రా ఒక ఫోటో తీద్దాం పారా అని చెప్పేసి వస్తారు సరే నా రాబే తమ్ముడు అని చెప్పి ఫోటో దిగి ఇప్పటివరకు ఎంత మంది ఫోటో దిగారు మీతో చాలా మంది దిగిరా ఫోటో దిగినప్పుడు మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంది స్టార్టింగ్ షాక్ అయిపోయినా ఏంది రా పోయి నాతో నుంచి ఫోటో దిగుడు ఏంది రా మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం ఎక్సైటింగ్ అంటే ఆనందం ఉంటా కానీ ఎవరైనా ఒకటి వచ్చి కొత్త మన దగ్గర ఒక సెల్ఫీ తీస్తుంటే ఎట్లుంటది మన గిట ఖుష్ ఉంటది ఓకే అట్లనే ఉండే నేను గిట స్టార్టింగ్ తర్వాత ఇక నార్మల్ దిగుతూ దిగుతూ మన గిట అలవాటు అయిపోయింది సో ఇప్పుడు టిక్ టాక్ నుంచి ఇంత హైప్ వచ్చింది అందరు సెల్ఫీలు దిగుతారు నలుగురు
అయిపోయింది <laughs> ఉండొచ్చు <laughs> 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 అంటే అట్లా పిలవంగా వెళ్ళిపోతారు ఎక్కువ పడితే అడిగి మీద అంటే భయం ఉంటుంది లోపల కొడతారు పక్క అంటే అలాంటి శాతాలు చేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా భయం ఉంటుంది ఎవరో పిలిచినట్టు స్కీమ్ వేసిరా స్కెచ్ వేసిరా అని కదా పక్క సో మీకు ఎంతమంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నా మేము నలుగురం ఉండే ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే దాని గురించి ఒక కట్ అయింది ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే దర పోరి విషయంలో పోరి విషయం అంటే అంటే వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గెలికినా ఉన్నాయి 12 మంది గెలికినా కదా గెలికిన కాదు అంటే వాడు దర మాట్లాడడం తగ్గిచ్చేండి మాత్రం ఎందుకు అదే చెప్తున్నా కదా అంటే అమ్మాయి పరిచయం కానీ మిమ్మల్ని వదిలేసిండా అంటే అట్లా కాదు జస్ట్ ఉంటూ ఉంటూ మేము అమ్మాయిని తిడతాం ఎందుకు రా లవ్ నాచల్ ఎట్లా అదేగా మనమే చెప్పాలి లవ్ గురించి పన్నెండు మందికి చేస్తే ఏం లేదు ఆయన ఒక్కనే లవ్ ఎందుకు రా మళ్ళీ అక్కడ స్పీచ్ ఒకటి చూసి రా మనం ఫస్ట్ మనం కరెక్ట్ ఉండాలి మనమే కరెక్ట్ లేమో దోస్తు చెప్తున్నట్ట లవ్ ఎందుకు అని లవ్ ఎందుకు అని అంటే అరే ఆ పాపని చూడరా అదే సరే ఆమె చేసా అంటే ఫస్ట్ ఆమె చేస్తా అన్నది తర్వాత పాపం చేస్తుంది కైకూరే బయట సిన్స్ అన్నకు కర్ కర్రానా దెక్కే కర్ సిన్స్ అన్నకు కర్ అంటే తూ కైకు పోరా మీరు కన్నె చెప్పేసి ఆడ ఆ మాటలకు వచ్చేసి లైట్ తీసుకుని సరే బయ అని చెప్పేసి ఆమె ఏం లైట్ ఉన్నా మాట రాని దాని ఇంకా కొంచెం దూరం అవుతుంది సరే అని చెప్పి మేమే దలిపేసాం పోమ అక్కడ ఓకే సో ఫైనల్ గేమ్ అయింది మీ ఫ్రెండ్ తో అమ్మాయి ఉందా లేదా బిస్కెట్ అయింది ఏమయ్య నాడు సుందర నడసల ఏం పట్టించుకో సో ఫ్రెండ్ అట్లా కట్ అయింది మరి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీద మేము సాయి సన్ని నేను సో ఎప్పుడు ఏమైనా చూసుకుంటారు చూసుకుంటాం అంటే మీరు కొన్నిసార్లు ఏదో బార్లు అవి ఫుల్ దాకా బిల్ లేకపోతే ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా బిల్లు కట్టలేదని విన్నాము అప్పుడు మీరు ఫోన్లు ఈ చైన్లు ఇవన్నీ తాకట పెట్టి వచ్చినట్ట నిజమేనా కాదన్నా ఏమో ఏ కాదు నిజమే అంట అది పక్క నేను మీకు పిలిచే ముందు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్నారు కదా వాళ్ళకి అందరికి ఫోన్ చేసినాం మీ గురించి అడిగినాం అన్న ఒక్క సిచ్యువేషన్ ఉంది ఆయన లైఫ్లో ఎప్పటికీ మర్చిపోవడం మేము తాగేటప్పుడు ప్రతిసారి సీన్ గుర్తు చేసుకుంటాం అన్న మాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు పైసలు లేకుండే ఫుల్ డిచ్ అయి ఉండే సో ఫైనల్గా ఎట్లా వచ్చినారు ఆ బయటకు అంటే ఇవన్నీ గుంజుకొని వదిలేసిరు రాబో ఇప్పుడు బట్టలు అంటే బట్టలు సాంసం వేసిన బట్టలు వదిలేసిరు రింగులు అవన్నీ పెట్టుకురు అన్న నిజమేనా అది అట్లేం లేదా మరి ఏం చేసినావు బిల్లు కట్టినావా కట్టినాం అంటే వచ్చినావు దానిలో సాయం వాళ్ళు ఉంటాడు మావాడు మంచి క్యాండిడేట్ ఆడు ఒకవేళ రాకపోతే పెట్టేసే వాళ్ళు చింటాన్న ఉంటాడు ఆయన ఇచ్చేసి సాధ ఇచ్చేస్తాడు ఆయన లేదు లేదు కాల్ చేసే ప్రతి అంటే ఒకవేళ రాకపోతే ఇట్లా తాకట పెట్టడానికి పనికి వస్తుందని వేసుకురా ఇవాన్ ఇప్పుడు మన ఏరియా మన బస్తీలు ఉంది అనుకో అనుకో చల్ బాయ్ అన్న రేపు ఇస్తాది ఎల్లుండి ఇస్తా అంటే ఎవరు అయిపోతుంది ఆడికి బయట దగ్గర పోయి తాగినాం గీయినాం అంటే రేపు ఇస్తా ఎల్లుండి ఇస్తా అంటే ఒకటి అంటే తాగుతావా పక్క నువ్వు అంటే తాగుతా అంటే అప్పుడు తాగుతున్నా ఇప్పుడు వదిలేసిన అప్పుడు ఎందుకు తాగుతున్నా ఇప్పుడు ఎందుకు వదిలేసిన అప్పుడు ఏదో బాధలు ఇంట్లో బాధలు చదువు మీద ధ్యాస లేదు చదువు వదిలేసినాం అని చెప్పి బాధ ఎంత వదిలేసినా చదువు టెన్త్ చదివినా ఇంటర్లో జాయిన్ అయినా కాదు కాలేజీలో ఓకే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఎంత మంది బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఇప్పుడు తమ్ముడు ఒకడు అక్క ఒకటి అక్క పెళ్ళి అయిపోయింది డాడీ అంటే నేను సెవెంత్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు చనిపోయాడు ఓకే మమ్మీ ప్రజెంట్ అంతే ఇప్పుడు మీ సిస్టర్ కి మీ బ్రదర్ కి మీ మమ్మీకి మీరు ఇట్లా బయట ఫేమస్ అని తెలుసా తెలుసు తెలిసినాక కూడా వీడియోలు చేస్తే తిడతారా తిడతారు ఎందుకు నేను ఉన్న హాలత్ అట్లా ఉంది మంచి అంటే నాకు తెలిసి వీడియోస్ కోసం తిట్టకపోతుండొచ్చు మీరు పర్సనల్ గా చేసే పనులకు తిడుతుండొచ్చు మరి అవి వదిలేసి ఏదైనా ఒక సైడ్ లైఫ్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఫోకస్ చేయొచ్చు కదా మీరు ఇట్లా ఉండడం ఎందుకు ఎన్ని రోజులు ఇట్లా ఇవాళ ఇప్పుడు అన్నం తినేంత వరకే ఇస్తరాకు ఉంటది మంచిగా అది దాన్ని తినేసిన తర్వాత దాంట్లోనే చేయ అడుకున్నాం మనకు అది ఏమైపోతుంది పచ్చి అయిపోతుంది పచ్చి ఎందుకు అయితే కడుకొని పెట్టుకొని మళ్ళీ తినొచ్చు కదా అది ఇస్తరాక్ కదా అది ఇప్పుడు ఇంట్లో ప్లేట్ తిని అడుకొని పెట్టుకోమా మనం పడేస్తుంటావు ఆ ప్లేట్ అది ఏది స్టీల్ అది అది అయినా పనికి వస్తుంది అబ్బా జస్ట్ ఇట్లా క్లీన్ చేయగానే అయిపోతుంది 
మోసంది ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు టిక్టాక్ వల్ల యూజ్ ఉందా లేదా ఉంది ఏముంది అన్నా ఇప్పుడు టిక్టాక్ లా మంచి మంచి వీడియోలు తీసినాం ఒక కంటెంట్ అంటే మనం హెల్ప్ చేయడం పెద్ద వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం గరీబోళ్ళకైనా హెల్ప్ చేయడం ఓకే ఇటు ఉంటారు కదా అరే మేము ఇట్లా చేస్తున్నాం మీరు గిట్టా చేయండి అని చెప్పేసి చేస్తే అవతల గిట్ట అరే వాళ్ళు చేసిరు మంచి చేసిరు మంచి చేసిరు అవి చేసిరు మనం గిట్ట చేద్దాం కొంతమంది కన్నం పెడదాం గరీబోళ్ళకు బట్టలు ఇద్దాం లేదు పెద్ద మనిషి సాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇట్లా సోషల్ వర్క్ చేసిన ఎవరికైనా అన్నదానం చేయడం కానీ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం కానీ బ్లడ్ డొనేషన్ అయితే కాలే కానీ అన్నదానం చేసినాం అన్న చేసారా అంటే ఏ మూమెంట్ లో మీ బర్త్డే సందర్భంగా లేకపోతే క్యాజువల్ గానే ఫ్రెండ్స్ బర్త్డే మళ్ళా ఒక్కసారి ఫ్రెండ్స్ బర్త్డే పోయినాం అన్న ఓకే మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు ఏమో నార్మల్ గా పోయినాం మనసు పూర్తి మనసుతో ఇవ్వాలనిపించి పోయినాం అన్నం తినిపించి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు డాన్సర్ గానే ఉండాలనుకుంటున్నారా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే మీరు ఇప్పుడు పార్ట్ టైం జాబ్ ఏమని చేస్తారు అంటే మెయింటెనెన్స్ ఎడికి వస్తుంది అంటే మెయింటైన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫోటో వర్క్ చేస్తాను ఓకే ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటోలు తీసా ఈవెంట్ లో ఓకే అవే పైసలు వస్తే అవే దాచి పెట్టుకుంటా సో ఇంట్లో ఏమి ఇవ్వరు డబ్బులు ఇంట్లో ఇస్తా అది ఇంట్లో ఇవ్వకపోతే ఎట్లా నడుస్తుంది అదే అండి అయితే ఇప్పుడు ఇస్తా లేని ఇంత ముందు ఇస్తుండే అంటే దాదా ఇప్పుడు అంత లేదు సీజన్ కాదు ఓకే ఓకే సో మీరు మంచి డాన్స్ చేస్తున్నారు కదా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం ప్రాణం అంతే కానీ మొత్తం దాని మీదనే లైఫ్ అన్నట్టు నేను ప్రిపేర్ కాలి సో ఫర్దర్ గా ఫోటోగ్రాఫర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను లైఫ్ లో మొత్తం ఫోటోగ్రాఫర్ ఓకే సో ఇంకా మీ హాబీస్ ఏంటి డాన్స్ కాకుండా సింగింగ్ కాకుండా ఏం లే అన్న లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి మంచి అవన్నీ రోజు ఓకే ఉత్సాహంగా బతకాలి ఓకే ఆరామంగా బతికి మంచి 10 మందికి సహాయపడి సహాయపడాలి లే అంటే పోవాలి ఆల్్రెడీ 10 మందికి సహాయం ఏంది 10 మందికి చేసినో కదా చేసినో కదా సహాయం ప్రేమని ఇచ్చినో కదా డబ్బుల అలా పెట్టి ఆ సహాయం కదా ఆ కాదు సహాయం ఎందుకు అయితే సహాయం కదా సహాయం అంటే అదో రకమైన సహాయం ఆదుకోవడం సో ఓకే ఎనీవేస్ టిక్ టాక్ వల్ల అయితే యూస్ ఉంది అంటున్నారు ఇప్పుడు టిక్ టాక్ లో కొంతమంది ప్రపోజ్ చేసుకొని మ్యారేजेस కూడా చేసుకుంటున్నారు కదా ఇంకా బ్రేకప్స్ కూడా అయిపోతున్నాయి కదా సో దాని మెయిన్ కారణం ఏంటంటే అంటే స్టైల్ చూసి వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ అవ్వడం అంటారా లేకపోతే అది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే వీడియోలు తీస్తుంటే పర్సన్ ఒకడు మస్తు అనిపిస్తారు చూడగానే అమ్మాయి అయినా సరే అబ్బాయి అయినా సరే వీడియోలు అలా మంచిగా ఉంటారు అది క్యారెక్టర్ దాకా తెలియదు మనకు సెకండ్ ఇయర్ నేను పరిచయం అయ్యి ఆయన తోని తిరిగే దాకా తెలియదు ఆయన ఇస్తాను చూడండి ఓకే వీడియో వరకు ఓకే మనం వీడియోలలో చూస్తుంటాం వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు దానికి మనం అట్రాక్టివ్ అయిపోతాం అబ్బాయి ఎంత మంచి ఉండవు వీడియోలు గిట్ట ఒక్కొక్కసారి మంచి వీడియోలు తీసాడు చెడ్డడో మంచి కూడా తెలియదు మనకు ఒక వీడియో అయితే మంచి వీడియో తీసిండు బాయ్ ఎంతో మంచి కూడా అని చెప్పేసి మనం ప్రపోజ్ చేసేసాం సరే అయిపోయిన దాని తర్వాత ఆయన తోని తిరిగినా కానీ వస్తా ఉంటాడు ఆయన గుణం ఏందో తర్వాత తెలుసు కొంతమంది ఏమనుకుంటారు జుట్టు మనం చేసే శాతాలు మన ఆదులతో ఇవ్వ టాయిటోలు నెగిటివ్ ఉండొచ్చు ఇలాంటివి చూడగానే పర్సన్ చూడగానే అరే ఎంత కలిసి చూడరు ఆయుడు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు వాడు ఎట్లా ఉంటాడు వాళ్ళ వాళ్ళకు వాడు తిరిగేటోళ్ళ వాళ్ళకి తెలుసు అంటే మొత్తం మీద పర్సన్ ని చూసి జడ్జ్ చేయొద్దు అంటారు ఇట్లా చూడగానే ఎవరు అనొద్దు డీసెంట్ గా అనగానే మంచి వాడు అనుకోదు సో ఎవరు లోపల ఏముండే తెలియదు అంటారు సో మీరు ఆన్ స్క్రీన్ లో కూడా ఇట్లే ఉంటారు లేకపోతే లైవ్ లో ఎట్లా ఉన్నారా మీరు అంటే మీరు మీరు చేసే వీడియోలో కూడా మంచితనంగా చూపిస్తారు లేకపోతే మీరు ఎట్లా ఉన్నారు అట్లనే మొత్తం అట్లనే ఉంటా వీడియోలో ఎట్లా ఉంటా బయట అట్లనే ఉంటాను అయితే కొన్ని వీడియోలో మీరు ఏడుస్తూ ఉంటారు కదా అంటే ఎక్కువ శాతం మీరు చేసిన వీడియోలో మీకు మంచి పేరు తెచ్చిన వీడియో ఏది అది సవర్ డైమండ్ డైలాగ్ అది అరే పునుగులు తిందామా కచ్చి పానీపూరి తిందామా అని చెప్పి అది ఒకటి దానికి హండ్రెడ్ కే ఫస్ట్ లైక్ అంటే దానికి వచ్చి అప్పటికి నేను స్టార్టింగ్ మళ్ళా ఓకే ఆ టైప్ లో హండ్రెడ్ కే వచ్చేసి మస్తు అని మీరు ఇంకో డైలాగ్ ఫేమస్ ఇంత పెద్ద దావత్ చేసుకుని ఏదో డైలాగ్ ఆ ఒక్క డైలాగ్ కొట్టండి మా కోసం అందరికి ఒక్కొక్క పెగ్ వస్తే నాకేంద్రా నైంటీ పెగ్ పోషిరు సేమ్ ఇట్లే ఉంది డైలాగ్ అంటే మన నోటికి వచ్చి కొంచెం ఫన్నీగా చెప్పు ఫన్నీగా అంటే ఆ వీడియోలో ఎట్లా ఉందో ఆ వీడియోలో అంటే సార్ అప్పుడు డైలాగ్ మంచిగా ఉండే గుర్తు ఉండే కాబట్టి తప్పని ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకో వస్తుంది అన్న ఇంకా రాలేదా తెప్పి తెప్పి ఏం కాదు చూద్దాం వచ్చి వచ్చ
సారి అరే ఏమైంది రా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా అని అంటే వాడు అంటాడు అప్పుడు అరే వాడు అంత పెద్ద దావా చేసిండు అందరికీ కోటర్ కోట రాపేసి నాకు మాత్రం ఒక్క డెబ్బే కోసారు రా నా కెపాసిటీ గురించి తెలియ రా మీకు ఎంత రాదా అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో మొత్తం మీద దావత్ కోతే పెగ్గు దొరకలేని ఏడుపు అనమాట ఓకే ఫైన్ సో మీరు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా తాగిరా మీరు పడిపోయి <laughs> <laughs> ఎంత మంది లేరన్నా స్టైల్ గా బాయ్స్ అందరు వాళ్ళకు కూడా రా ఏమో వాళ్ళకు కూడా తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఎంత మంది పటాయించారో తెలుసు ఇప్పుడు పర్సన్ కైతే నువ్వు పటాయించినా అని చెప్పినా ఒక పన్నెండు మంది పన్నెండు పదిగా టూపు పన్నెండు పదిగా కలిగిటలే అన్న అలవారు ఒక్కరు కూడా కలిగిటలే నేను ఏడుస్తున్నా ఒక్క పోరు దొక్కలే నేను అమ్మ సచ్చేదాకా ఇక సింగిలే ఉన్నా అరాబాయ్ అని చెప్పి నిరంజన్ అప్పు టైం ఆయగా సో ఎనీవేస్ గైస్ చూసారు కదా సో ఈ రోజు మన సిరాజ్ డాన్సర్ గారు ఫీలింగ్ ఆయన ఎంత క్రేజీగా ఉన్నాడు అంతే క్రేజీగా ఆన్సర్స్ చెప్పారు సో ఫన్నీ ఫన్నీగా ఇంటర్వ్యూ జరిగింది సో ఎనీవేస్ డాలింగ్ లైఫ్లో నువ్వు అనుకున్న పనిలో నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఇంకా క్రేజీ క్రేజీగా ఉండాలి ఇంకా యూత్కి ఇంకా ఇలాగే అట్రాక్ట్ అయ్యే స్టైల్ ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసరికి బాడీ కనిపించకుండా మొత్తం ట్యాటూ వేసుకోవాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ మీ విలువైన టైము మాకు ఇచ్చినందుకు మా ఏ వన్ ఛానల్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఏ వన్ ఛానల్కి బాయ్ వీళ్ళు టాలెంట్ ఉన్నాడని అందరిని బయటికి తెస్తారు మనసు ఉంటాలని అంటే టాలెంట్ అంటే నేను అనిగిట కాదు మస్తు మంది ఉన్నారు మన దగ్గర తీసుకొని వస్తారు అట్లాంటి వాళ్ళని బయటికి తెస్తారు ఆ ఛానల్ని మనం లేవాడదామన్నా ఆ ఛానల్ పేరు వచ్చేసి ఏ వన్ ఛానల్ అన్న దానికి మీరు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి అట్లనే ఓ మర్చిపోకోరి చిన్న ఉంట గంట దాన్ని గట్టి వేసి గుద్దురా యూట్యూబ్ ఛానల్ మొత్తం వెళ్ళిపోవాలి అది అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాలింగ్ All the best. Thank you.